ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னடா ஒரு நல்ல சாரியெல்லாம் உடுத்து கிளம்பியிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீடு அதான் வந்து ஒரு மேரேஜ் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ ஒரு கிளிப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கண்டினியூஸாக வ்ளாக் பண்ணணும்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரெசிபீஸ் வந்து ட்ரை பண்ணணுன்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நேற்று போட்ட வீடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் கொடுங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் சதீஷ் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் பெரிய உடனே அப்படியே கொண்டுட்டு போக எனக்கு ஒரு கேரமல கூட நீ என்னது பீச் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி கேரமல் சாஸ் விடுங்க மிக்ஸ்ட் நட்ஸ் எனக்கு கேரமலும் நாக்கெல்லாம் உரியாச்சு வெயில்ல வரண்டு பேர் என்ன பண்ணுங்க இங்க வா ஓய் ஓய் இங்க வா சோ இதுகளுக்கு வேண்டி சோட்டா பீம் போட்டு இப்ப நான் இருந்து இதை பார்க்க ஆரம்பிச்சேச்சு இப்போ மத்தியானம் லஞ்ச் முடிச்சிடுச்சு மணி மூணு மூணு மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபீஸ் வந்து பிளாகுக்கு வந்து குறைஞ்சிடுச்சு அதனால் கட கடன்னு நிறைய ரெசிபி இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பாட் பை அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ஃபில்லிங் 
ஸோ ஒரு பாட் பாய் வந்து இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இப்போ லைட்டாக கிழிஞ்சிருச்சு இதை நீ இதை நீட்டாக சீல் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இதே ஃபில்லிங்கை வச்சு சிக்கன் ஷெப்பர்ட் ஸ்பைன் ஒன்று பண்ணுறேன் அதுக்கு வேண்டி தான் உருளைக்கிழங்கை வச்சு வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னா இந்த ஃபில்லிங்க்கு மேலே உருளைக்கிழங்கு மேஷ்டு உருளைக்கிழங்கு வச்சு அவனில் பேக் பண்ணுவோம் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ரெசிபீஸ் அவள்கிட்ட இருக்குது அவள்கிட்ட தான் அவ்வளோ கொடுத்து விட்டேன் சரியா போய் சாப்பிட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் மிச்சம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ்ட்ரி இருக்குது அதை வச்சு ஹேண்ட் பைஸ்ன்னு ஒரு ரெசிபி உண்டு அதையும் ட்ரை பண்ணணுன்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை சரி பண்ணிவிட்டு இதை அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் எல்லாம் முடித்தவொடனே உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒரே ஃபில்லிங் வச்சு மூணு ரெசிபி ஸோ இது வந்து பாட் பாய் இது ஹேண்ட் பாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷெப்பர்ட்ஸ் பாய் இப்போ இதை வந்து அவனில் பேக் பண்ண போகிறேன் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காணிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே சூப்பராக பேக் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன்று மட்டும் அதுக்கு இடையில் போனதுனால லைட்டாக சப்பிடுச்சு மற்றபடி எல்லாமே அழகாக பேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது இப்போ கூல் ஆன உடனே சாப்பிட வேண்டியதான் இதுதான் எங்களோட டின்னர் ஆக்சுவலாகிட்டு ஓகே இப்போ வந்து நான் இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த ரெசிபி அதனால் போடுறேன் நைட் ஆயாச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஒரு ரெசிபி சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் மட்டும் செஞ்சு காணிக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஒன்று சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் எக்கு எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் சை எடுத்து வைக்கணும் இன்னொன்று வந்து பவுண்டி பார் ஸோ எவ்வளோ பேர்த்துக்கு பிடிக்கும் எனக்கு மகாக்கெல்லாம் ஃபேவரட் ஆக்சுவலாக எனக்கு எல்லா சாக்லேட்டுமே பிடிக்கும் ஆனால் பவுண்டி வந்து மகாவோட ஃபேவரட் அதனால் அதை வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் ஃபோர் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஏதாவது ஒரு மில்க் சாக்லேட் பார் இல்லைன்னா டார்க் சாக்லேட் பார் கடையில் கிடைக்கும்ல காம்பவுண்ட் பார்னு கிடைக்கும் பட்டர் மில்க் மேடு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் கோகோனட் வந்து அந்த துருவண கோகோனட் இருக்கும்ல டெசிகேட்டட் கோகோனட் அது அதில் வந்து பெரிய பெரிய ஷ்ரெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து பவுண்டி பார் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஷ்ரெட்ஸாக தானே இருக்கும் கோகோனட் அதனால் இந்த கோகோனட் எடுத்திருக்கேன் இது அமேசானில் உண்டு இந்த லிங்க்கெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அடுப்பில் கூட மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஈஸியாகிட்டு மைக்ரோவேவில் ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுக்க போகிறேன் பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் குக்கிங் கூட பண்ண வேண்டாம் எல்லாமே மிக்சிங் மட்டும்தான் ஸோ கோகோனட் வந்து நான் டோட்டலாக ஒரு ரெண்டு கப்பு ஸோ ரெண்டு கப்பு டெசிகேட்டட் கோகோனட் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப் கோகோனட்டில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உருக்குன பட்டர் அதே மாதிரி அரை கப்பு வந்து இந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்க் விட்றேன் ஸோ கண்டென்ஸ்ட் இதில் சுகர் எதுவுமே கிடையாது இது தான் ஸோ இப்போ வந்து இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாவு மாதிரி வரணும் சப்பாத்தி மாவு இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு ஸோ இப்படி நல்லா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து கையை வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் அது அப்படி வரும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கண்டென்ஸ்ட் மில்க் வந்து பத்தாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஒரு ஸ்பூனு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஐயோ கையில் லைட்டாக பட்டர் தடவிட்டு இதில் இருந்து எடுத்து நம்ம பவுண்டி பார் மாதிரி ஷேப் பண்ண போகிறேன் ஸோ பவுண்டி பார் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அதை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சமாக இப்படி பண்ணிடுங்க ஓகே நான் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரேல வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் விரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவரோ ஏதோ ஒன்று அப்படி வச்சுக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதே மாதிரி அவ்வளோத்தையும் ஷேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் வெறும் மிக்சிங் மட்டும்தான் ஸோ அவ்வளோத்தையும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஃபுல்லாக ஷேப் பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் பார்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் இதை வந்து ஃப்ரீஸரில் முப்பது நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ஃப்ரீஸரில் வச்சா தான் இது நல்லா ஃபேம் ஆகும் நம்ம அதுக்கப்புறம் சாக்லேட்டில் மெல்ட் பண்ணி அதை டிப் பண்ணும்போது உடனே அந்த சாக்லேட் லேயர் வந்து 
இதுக்கு மேலே வந்து ஹார்டாகிட்டு ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வரும் அதனால் இதை நான் ஃப்ரீசரில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ பேலன்ஸ் உள்ள மில்க் மேடை வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஸோ டின்னோடி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரும் ஸோ நம்ம பவுண்டி பார் வந்து ஃப்ரீசரில் இருக்கிற டைமில் நம்ம சூப்பரான ஒரு சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் இது வந்து குக்கீஸ் வந்து மொதல் பிஸ்கெட் அண்ட் குக்கீஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஸோ பிஸ்கெட் வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பாட்டு நம்ம கடையிலலாம் வாங்குகிறோம்ல அது மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பட் குக்கீஸ் வந்து அவுட்டர் லேயர் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அப்படி சாஃப்ட் சூவியாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் குக்கீஸ் ஸோ அதுக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் அதுக்குள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஒன் அண்ட் குவாட்டர் கப் ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் மைதா மாவு அரை கப் வந்து சாதா சுகர் அரை கப் வந்து ப்ரௌன் சுகர் பேக் பண்ணி கப் எடுத்து நல்லா அதில் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு கொட்டியிருக்கேன் ஸோ அதான் அந்த ஷேப்போடு இருக்குது அப்புறம் ஒரு முட்டை நூறு கிராம் பட்டரு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்லேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் சாக்லேட் சிப்ஸு அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இது வந்து நம்ம ஆப்ப சோடா இருக்குல்ல குக்கிங் சோடா அது அரை டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதில் வந்து கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு உண்டு அதுவும் அரை கப்பு வால்நட்ஸ் அது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கலாம் வேணானா விட்டுடலாம் நான் இதை ரெண்டு தான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவும் அரை கப்பு சாப் பண்ண வால்நட்ஸ் நீங்கள் கேஷ்யூநட் போட்டுக்கலாம் பிஸ்தா போட்டுக்கலாம் எந்த நட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ பாதாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஸோ மகாவை வந்து கூப்பிட்டுட்டேன் பிறகு வந்து ஏன் கூப்பிடலன்னு கேட்பா மகா தலையை கணி பின்னாடி கணி இன்னைக்கு பூவெல்லாம் வச்சுருக்கா பாருங்க என்ன என்ன வேணும் அதெல்லாம் கிடையாது நோ ரெடியா என்ன பண்ண போற இப்போ கேக் இல்லை சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் பிடிக்குமா சாப்பிடணும் என்ன செஞ்சுட்டு ஆ அப்போதான் அடுத்த வாட்டி கேக் செய்யும் போதும் உனக்கு கூப்பிடுவேன் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் உங்களை ட்ரைபாடில் மாட்டிடுறேன் ஸோ இந்த குக்கீஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இப்படி கையெல்லாம் வைக்கக்கூடாது சரியா அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி போட்டுடலாம் ஸோ இவங்க பூ போல் அந்த பட்டரை ஓப்பன் பண்ணி அப்படி போட்டுடலாம் ம் ரைட் ஓகே பட்டர் நல்லாயிருக்கா சரி ஓகே ஸோ பட்டருக்கு அடுத்து வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து ஹாஃப் கப் சுகர் நார்மல் சுகரும் போடணும் ப்ரௌன் சுகரும் போடணும் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்பாச்சுலாம் எங்கே போச்சு நர்க் நம்ம ஸ்பேச்சுலாவை வச்சு க்ரீம் பண்ணணும் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி தந்துடுறேன் அப்புறம் நீ மிக்ஸ் பண்ணு ஸோ இப்படி நல்லா இதை க்ரீம் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் அது க்ரீம் பண்ணி முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் இதை வந்து டூ மினிட்ஸ் நல்லா விப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எக்கை உடச்சி ஊற்றிடலாம் எல்லாமா விடு எக்ஷல் சுழந்துடக்கூடாது ஓகே சரி ஷெல்ஸ் எதுவும் உள்ள வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துருக்க இப்போ ஸோ சரி மிக்ஸ் பண்ணல ஸோ எக்கு கூட நம்ம வந்து இதை போட்டுடலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் நம்ம ஹோம்மேட் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இறங்கி போடா நெல் வர ஸோ வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா விட்டுட்டு நல்லா இதையும் இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் நான் பீட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா மகா குட்டி கை கழிட்டு வரா அவளுக்கு வேண்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்தோடனே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறா ஸோ உங்கள் குட்டீஸ் கூட பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏற்ற ரெசிபி வந்து குக்கி ரெசிபி அது ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது ஏன் ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கா அது வெண்ணிலா ஊற்றிருக்கோம்ல அதனால டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீ சாப்பிட்டு பாரு என்ன நான் யூஸ்வலாக வந்து இது க்ரீம் ஆகும்போதே எக்கு ரா எக் சாப்பிடக்கூடாது சரியா பேக் பண்ணோன்னு தான் சாப்பிடணும் இது க்ரீம் ஆகும்போதே வந்து நம்ம சோடா உப்பு அரை டீஸ்பூன் இல்லை இல்லை 
அரை டீஸ்பூன் சோடா உப்பு அதுலேயே போட்டுருவேன் பட்டர்லேயே போட்டுருத்தா அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சால்ட் அதையும் பட்டர்லேயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் ஆகிற மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அதிலே போட்டுருவேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடு இல்லை இல்லை அதில் ஒரு கிராம்பு இருக்குது அதனால் ப்ரவுன் சுகரில் வந்து எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி கிராம்பு போட்டு வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுவும் இதில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை போட்டுருங்க நில்லடா நில் அம்மா போடுறேன் நீ மிக்ஸ் பண்ணு சரியா அதுக்கப்புறம் ஒன்னே கால் கப்பு மைதா மாவு போட்டு ஓகே ம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணு ஸோ அது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகட்டும் அது மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து அரை கப்பு சாப் பண்ண வால்நட்டும் ஒன்றரை கப்பு சாக்லேட் சிப்ஸையும் போட்டுடலாம் போதே போட்டால் தான் வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் நல்லாயிருக்கா மிக்ஸ் ஆகும்போதே அதில் போட்டுட்டோம்னா நல்ல மாவு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டோம்னா ம் போட்டு ஃபுல்லாக போட்டு கலந்துடும் நல்ல சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து மாவு கூட அந்த மிக்சர் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நல்லா ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஓரளவுக்கு கம்பேர் ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் என்ன வேணும் மகி வாய் ஃபுல்லாக மாவு தரேன் தரேன் இந்த ட்ரேயில் வந்து பாச்மெண்ட் பேப்பர் விரிச்சுட்டேன் கற்றுக்கூடாது மகிமா ஸோ இதில் வந்து இந்த டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு இதை ஸ்கூப் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒவ்வொரு குக்கீஸும் வைக்கணும் ஸோ குட்டீஸை பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டேன் ஏன்னா வந்து கற்ற ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து அவனிக்கிறது வருங்க என்னது பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டியா என்ன அனுப்பல நீ வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டேன் சரி இப்ப வந்து இந்த இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நான் வந்து ரோல் பண்ண போறேன் ஸோ இப்படி குக்கீஸை ரோல் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரேல வந்து அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போறேன் ஏன்னா வந்து இந்த குக்கீஸ் வந்து இப்படி ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணிக்கூர் வைக்கணும் அப்போதான் உங்களுக்கு பேக் ஆகும் போது ஈவனா பேக் ஆகும் அதனால ஃபுல்லா ரோல் பண்ணி முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு குக்கீஸ் வரும் இந்த பேட்சு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா பன்னெண்டு குக்கீஸ் இப்போ பேக் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் பன்னெண்டை வந்து ஃப்ரீசரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லை நல்ல சாலிடாக இது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அரை மணிக்கூர் வச்சுட்டு தான் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அரை மணிக்கூர் கழித்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பால் ஒரு பன்னெண்டு பால் எடுத்து சிப்லா கவரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்போல்லாம் குக்கீஸ் பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒரு ரெண்டோ மூணோ எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் அதனால இது ஒரு சூப்பர் ரெசிபி இந்த ரெசிபி வந்து நான் வந்து எதுலேருந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனான்னு ஒருத்தவங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு ஸோ அந்த சேனலில் இருந்தோம் நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக இந்த குக்கீஸ் தான் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது நோ ஃபெயில் குக்கீஸ் இது ஸோ எல்லா டைமுமே சூப்பராக வரும் இந்த குக்கீஸ் அதனால இதை வந்து எப்போவுமே பேக் பண்ணுவேன் ஸோ யூஸ்வலாக இருபத்தி நா டுவெண்ட்டி ஃபோர் குக்கீஸ் வரும் ரெண்டு டசன் பண்ணும் இந்த ரெசிபி ஆனால் இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் குக்கீஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அரை மணிக்கூர்லேருந்து ஒரு மணிக்கூர் அப்படியே வைக்க போகிறேன் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சுட்டேன் குக்கீஸை அது அரை மணிக்கூர் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் இருந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசரில் நம்மளோட இது இருக்குது பவுண்டி பார் ஸோ அதை வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே சாக்லேட்டை வந்து மெல்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ மில்க் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த சாக்லேட்டை நல்லா கட் பண்ணி மைக்ரோவேவ் பவுலில் போட்டு நான் மைக்ரோவேவ் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து சாதா பேனில் கூட மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடணும் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பட் அது கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதனால் நம்ம நார்மல் ஆயில் விட்டுடலாம் ஸோ நார்மல் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அது ஒரு ஷைனிங்க்கு வேண்டி இப்போ அதை மைக்ரோவேவில் வச்சு நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட்னு வைக்க போகிறேன் 
ஸோ டூ மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒன் மினிட்ல எடுத்து கலந்துட்டு திருப்பி வச்சு மெல்ட் பண்ண போறேன் ஃபுல்லா மெல்ட் ஆனோட காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு இப்படி தான் இருக்கு இதை நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது மெல்ட் ஆகும் ஸோ இது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா கூட ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஆனால் ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து வச்சுடாதீங்க பிறகு அது வந்து தீஞ்சு போயிடும் ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்னும் வச்சா கரெக்டாக மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த பவுண்டி பாரை பார்த்தீங்கன்னா கல் மாதிரி இருக்குது ஃப்ரீசரில் நம்ம வச்சதுனால ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது கோட்டிங் வந்து அப்படியே செட் ஆகிடும் அதனால தான் ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா இப்போ வந்து இந்த பவுண்டி பாரை எடுத்து நான் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அதான் வசதியாக இருக்கும் ஸோ நான் எப்படி கோட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு அதை எடுத்துட்டு இந்த ஸ்பேச்சுலாவோ ஸ்பூனோ வச்சு அப்படியே சாக்லேட்டை மேலே விடும் அவ்வளோதான் நல்ல கோட் ஆயிடுச்சு இது இந்த ட்ரேல வச்சிட போறேன் சோ பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே கோட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட் இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டபுள் கோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா செட் ஆயிரும் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பவுண்டி பார்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படி ஹார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பியும் டிப் பண்ண போகிறேன் அப்போ சாக்லேட் வந்து திக்கான கோட்டிங்காக வரும் ஸோ வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சா ஃபுல்லாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் எடுத்து திருப்பியும் இதில் கோட் பண்ணி டபுள் லேயர் சாக்லேட் கோட்டிங் மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு கையில் கேமரா வச்சுட்டு பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ எல்லா பவுண்டி பார்ஸையும் டபுள் கோட் சூப்பராக பண்ணியாச்சு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரியல் ரியல் பவுண்டி மாதிரியே இருக்கும் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி தரேன் ரியல் பவுண்டி மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இதை வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து குக்கீஸ் பேக் பண்ண நேரம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு காயில் ஆன் மோடில் உங்களுக்கு நான் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதில் வந்து குக்கீஸ் வந்து எனிவேர் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் பேக் ஆகணும் நான் வந்து ஆல்ரெடி டென் மினிட்ஸ் பேக் ப இது ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ண போகிறேன் ஓகே எயிட்டீன் இருக்கட்டும் ச குறையும் இது வந்து இந்த இதில் டச் இது இருக்கிறதுனால கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பேக் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கடையில் ட்ரேயை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டு ஸோ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து குக்கீஸை எடுத்துகிட்டு இவ்வளோத்தையும் நான் பேக் பண்ண போகிறதுல ஒரு சிப்லாக் கவர் எடுத்து பன்னெண்டு அணத்தை ப பன்னெண்டு குக்கீஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் உள்ளே போட போகிறேன் ஸோ ஒரு சிப்லாக் கவரில் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ கொஞ்சம் குக்கீஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ண பன்னெண்டு அணம் வச்சுருக்கேன் மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் இந்த சிப்லாக் கவரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட போகிறேன் உங்களுக்கு எப்போ பேக் பண்ணுமோ அதுலேருந்து ஒரு மூணு குக்கீஸ் எடுத்து ட்ரேயில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெளியே வச்சுருங்க ஏன்னா ஹார்டாக இருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் அவனில் வச்சு நார்மலாக பேக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து இப்போ அவனில் வச்சிடலாம் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறேன் ஸோ இதை மொதல் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு இப்போ இதை அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் பேக் ஆகலைன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட வச்சு பேக் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் குக்கீஸ் வந்து பேக் ஆகிடுச்சு என்னோடது வந்து கரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் பேக் ஆச்சு ஸோ இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக 
டேப் பண்ணி விடுங்க டேப் பண்ணும்போது அது அப்படி செட்டில் ஆகும் கொஞ்சம் அப்படி கிராக் மாதிரி வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆகும் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்பூனோ ஏதாவது வச்சு ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை முக்கால்வாசி உங்களுக்கு டேப் பண்ணும்போதே ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும் ஸோ நான் ஒரு மூணு தடவை ஸோ ஒரு மூணு தடவை இப்படி டேப் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே கூல் ஆகிறதுக்கு வச்சுட போகிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனவனை காணிக்கிறேன் பீஸ் எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ சூப்பராகட்டு குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக இருக்குன்னு உள்ள ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கூல் ஆனவொன்னா ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு இல்லை வெளியே வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் குட்டீஸ்க்கு வந்து ரெண்டு குக்கீஸும் ஒரு கப் பாலும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த குக்கீஸ் அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஒரே ஒரு இது வந்து என்னென்னா குக்கீஸை வந்து ஓவராகட்டு பேக் பண்ணிடாதீங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் இது ரொம்ப பேசிக்கான ரெசிபி ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ குக்கீஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பவுண்டி பார் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதை கடித்து காணிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அசல் பவுண்டி மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் டேஸ்ட் கூட அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து முழுங்கிட்டு சொல் பேசுகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் சாக்லேட் ரெசிபி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல உங்களுக்கு வேண்டி தான் இது செஞ்சேன் ஸோ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி குக்கீஸும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இந்த விளாகை முடிச்சுக்கிறேன் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு ஸோ கிச்சன் ஃபுல்லாமே க்ளீன் இனி இதெல்லாத்தையும் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டோன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயாச்சு வீடு தரையும் ஃபுல்லாக தூத்தாச்சு இன்றைக்கி துடைக்கலை ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது ஸோ இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்